行程很快就到了，魏将军就地重游，恐怕会有很多感慨吧。你的这些朋友们还真能耐得住性子。这城门口可是他们唯一的机会，希望他们不要再错过了。我知道你是不想他们来，是不是？只可惜你错就错在当年不该谋逆，否则也就不用过这种老鼠般的生活了。这。一个母仪天下，好一个六宫之主！朕才离宫五日，你便是这般照管后宫的吗？臣妾愚钝，不知陛下特意将臣妾召来养居殿斥责，所谓何来？你还嘴硬！朕前脚走，你后脚就锁了芷罗宫。景妃进宫二十多年，育有皇子成年，是朕赐了宝册金印的三嫔妃。你无缘无故的把他拖到正阳宫去拷问，你眼里还有朕吗？陛下这话严重了，臣妾有天大的胆，也不敢藐视陛下。臣妾也不知道，静妃在陛下面前说了些什么，但对臣妾而言，此事并非无缘无故，是太医院的正太医。你不要再多狡辩，也不要拉扯静妃，她为了维护你，在朕的面前一个字都没说。要不是朕看他身体有恙，暗中问了惠妃，只怕还不知道是你做了这样的好事。什么太医院的鉴定，一个居心叵测的太医，胡说了几句话。朕只需要多找几个御医，一问便清楚。他们计量过，要想用换葛草毒朕，那他每天要熬一整屋子的草来给朕喝，那才行。臣妾是个妇道人家，自然没有陛下这般英明。臣妾只要听说有人伤害陛下，心中就乱了。情急之下，难免有不周全的地方。但尽管如此，臣妾还是严守宫规。只是盘问了静妃，并没有对她怎么样。难道陛下认为，臣妾听到太医说这样的话，连查问一下，也不应该吗？你，你做出这等事来！居然还强行申辩，毫无悔意啊！这这，陛下，静妃娘娘求见，快让她进来。宣静妃娘娘。臣妾参见陛下。起来吧，参见皇后娘娘。臣妾听闻陛下召见皇后娘娘，所问之事与臣妾有关，想必也有话要问臣妾，所以便贸然赶来，请陛下恕罪。静妃，你放心，朕。不会让你白受委屈的。陛下隆恩，臣妾铭记。只是，皇后娘娘有同理六宫之责，驾临芷罗宫巡查，并无错处。至于衍生误会，解释清楚就是了，都不算什么大事。自古尊卑有别，若是因为皇后训诫了宫妃，并处罚皇后，外间若是议论起来。只怕会有损陛下的颜面和英明，请陛下三思。静妃，你能这样想，朕是明白事理呀、啊。嗯，你瞧瞧，王你为六宫之主，还不如静妃一半的心胸。好在静妃没有什么伤损，朕饶了你。但是你要明白，朕的这个面子。是给你皇后的这个身份
，是给誉王，是给严氏家族，不是给你的。以后再这般糊涂，朕绝不轻饶。臣妾谢陛下隆恩。等一下，走吧。哎，这里是什么呀？先粮食，先看看。过去吧。搁这装的什么？都是些物料。走吧。哎，靠边，靠边，靠边，靠边。靠边！再说大人。这。这。去。去。前面像是个埋伏。走，撤，撤，撤，撤，撤。到了玄镜司，你们就真的没机会了。要不要冒险试一次啊？出来吧，上。不是出去玩了吗？骗人，不好玩。谁骗？了，别管那么多了，该睡了。你怎么在这儿？哎，秋雄，你回来了啊！我刚回来，你这出什么事了吗？哎，别提了，刚刚有一个人啊，疯疯癫癫的走路不长眼睛，踩着马车顶就过去了。你看我这马车顶让他踩的，我这可是新车呀、啊！我爹要骂我了。他往哪儿跑了？那边，快，走！哎，秋雄，抓住他，记得让他赔我车。
这离金陵城还有多远？禀谷主，还有大半日的路程。今晚就不歇息了，连夜赶到金陵城。是。夏秋大人，怎么，你们没有看到那个蒙面人吗？没有，他应该是从您那个方向来啊。夏秋大人，请留步。巡防营得报，玄镜司押送囚车入京，在西城门处与人交战。我过来问问夏秋大人，出了什么事？这位是，靖王麾下副将列战英。哦，原来是靖王殿下的部将。我们玄镜司捕得逆犯一名，押送回京。逆犯同党于西城门处试图劫夺，已被击退。逆犯已安然押入地牢。就是这样。逆犯？什么逆犯？十三年前漏网的赤焰余孽，原赤羽营副将，魏征。慢点，来，来，怎么样，真平？魏将军现在已经被转入了玄镜寺地牢，再想施救恐怕就更加困难了。是啊，玄镜寺地牢易守难攻，防守之言更胜天牢。若是硬攻，只怕比惊天还要。因为同路之盘，城里所有的消息渠道、分堂暗口全部都断了，就是没有魏将军的事情，现在也是多事之秋。可是我到现在也不能相信，同路竟然背叛。他可是宗主最信任的人呐！你先撑着点，我去给你拿药啊。嗯、朕近来总是梦见他，跟你的梦不一样，没有梅花，也没有微笑。他就挂在那儿，飘飘荡荡的。他的脸，嗯，啊，陛下此处经脉不通，若是按着疼痛，想必确实神思不尽。能摸得出来？嗯。陛下思念旧人，可也要保重龙体。陈妃姐姐已生仙界，想必也不愿继续淹留在这俗世之中。陛下梦见他，只是自己放不下罢了。为什么不肯走？在这个世上，陈妃姐姐无牌无灵，连一根香烛、一挂纸钱都没有，她还留下做什么？也许是你说的这个缘故，没有灵位，无人祭奠，所以他才一腔怨愤。萦绕在时间，迟迟不肯离去。陛下，你替朕办件事，不要让外人知道。逆犯所在地牢已加双重防卫，我每日早晚都会前去巡视，请师父放心。不用，就按照平日防卫即可。你闲了就去看看。也不用每日都去，师傅，逆犯同党显然很有实力，其中还有个高手，徒儿竟然完全不能匹敌
，若是防卫松懈，这只怕会出现纰漏啊！你把魏征关的死死的，没什么大用，他的用处就是让人来救他。若是防卫太严，谁都不敢来救了，我还关着他干什么？不如一刀砍了干净。可是魏征是已经定案的要犯，如若不是被用来诱敌，他早已被处死了。那师傅的意思是，有耳在手，还愁鱼儿不上钩？一次钓不成，多钓几次便是。这么晚了，四姐还不睡？白若。你让我为你办的事情，我都已经办完了。同路对你来讲，现在已是无用之人，把他放了吧。怎么会没有用处呢？你不是已经细细问过了？他所知道的，也就是一个十三先生，和西市的一个铺子。说到底，他不过是为江左盟传递信息的一个人罢了。能知道的核心机密，是有限的。再逼问下去，不过是多了些梅长苏为靖王筹谋计划的一些细节而已。照四姐说的，他确实是没有用处了。但是在其他地方，他用处还大着呢。其他地方，至少，只要同路还在我手里，那么四姐你，就不会轻易离我而去，不是吗？说，素老谷主这么大年纪，还为了魏将军的事赶来京城，真是辛苦了。哼，这话说哪儿去了？正儿未从军之前，便是我的徒儿，之后又叫了我这么多年的义父，那和我的亲生孩子又有什么两样的？倒是你们啊，为了救他，打伤了这么多的兄弟，真是让我心疼啊。魏将军也是我们的袍泽兄弟，应该的。不知道玄镜司有没有对药王谷动手？<笑>老夫虽然姓素，可从来不吃素。西岳燕帐之地，崇山峻岭无数，老夫也不是没有根基的人。进，可入朝堂鸣冤；退，可进雨林躲避。他玄镜司真要想封了药王谷，恐怕他还没有那么大的力量。他最多。也就是封了我货运山路罢了，把我们围困在山林之中。倘若真要是封了山，恐怕那也不妙吧？这个你不用担心。药王谷是什么实力？那也不是白上狼牙富豪榜的。他玄镜司办个黑案，下个黑手便也罢了。真要想封山，他不投进去大批人马和银子，他能封得住吗？将军，戚将军，您没事吧？没事，没事，没事。将军。这几天您去哪儿？我上车到所里看见你。是啊。你可算是回来了，让你去卫灵报信。现在陛下都已回銮，你怎么才回来？害我担心了好几天，派了十多个兄弟去找你，说你到底跑哪儿去了？你以为是我不想回来的？还不是怪那个苏先生的人。苏先生的人？啊，苏先生手下有个人，追到半路把我给拦下来，不让我去卫灵。哎，说他们有更好的办法。哎呦啊！还把我给打晕了，你没事吧？嗯，没事。哎呀，你先回去歇着吧。静妃娘娘的事已经没什么了，我现在有更要紧的事。什么要紧的事？他们把魏征给抓住了。备马。是。魏征。啊，睡，睡觉，睡觉，睡觉。好吧，你这样我想睡都睡不着了。嗯，快扶我起来。他们人呢？他们在说事，让你睡觉。说事。嗯，老伯伯，什么
一个老伯伯。什么老伯伯？他们怎么称呼的？嗯，素。素老雇主。嗯。素玄哥哥，你认识吗？认识。他来了吗？把李刚和珍平给我叫来，他们让你睡觉，快去。嗯，叫你们，叫谁呀、啊？你们。咦，苏先生，苏先生，是列将军。繁忙通报，我有要事求见苏先生。我家宗主病重，李总管说现在谁都不能见他。苏先生的病还没好？是的，吃了药一直睡着没醒。那等苏先生醒了可以见客，就务必派人通知我。是。既然如此，大家都累了，也不用赶在这一个晚上，去赤桑驿站，明日入京。是，就撤。我知道你们是为了我好。这两天我一直昏昏沉沉的，你们也没办法告诉我，辛苦你们了。还有别的事吗？之前和宗主提过同路有异，结果。不过，请宗主放心，十三先生已经撤离了，隐身到了很安全的地方。那就好。当年赤焰军英才济济，良将如云，如今幸存的人当中，有点名气的也只有魏征了，自然容易被人认出来。为防万一，通知郎州的旧部。不管当初关机如何，都暂时蛰伏，不得妄动。是。你们两个，宗主，我们两个都是孤儿，自幼便长在赤炎军中，并无家人故旧。当年是小小的石副长，十多年过去了，音容已是大改，不会再有人认得我们。还希望宗主，不要在这个时候将我二人斥离。罢了，把你们撤走，我还真不知道要找谁来接手。你们多加小心。是。苏谷主呢？他已经在前厅等候了。帮我换身衣服，我要去见他。受了那么大的委屈，等靖王殿下回来，可得好好跟他说道说道。不过是被皇后盘问了几句，有什么好说道的？那可不行，幸好有陛下给娘娘出气。听说那个胡说八道的太医已经被处死了。什么？我我我也是听别人说的。殿下打扮的这般杰出，可是要进宫？也许去，也许不去，全看我那个好兄弟的行程了。靖王今日回京吗？今日该到了，他肯定从北城门进来，我就先到附近去迎候迎候。殿下确认，在魏征这件事上，梅长苏阻拦不住靖王。夏江说的没错
，靖王的性情从未变过。他最在意什么，我们心里都清楚。我在宫里埋下这根线，就是为了要激怒他。靖王在盛怒之下，梅成苏不去阻拦他还好，一旦想来，必定会火上浇油。殿下看来志在必得。<笑>他们怎么对我的，我一定要加倍奉还回去。心合力，就一定能够打进去。老国主说的是，宗主，城门口传来消息，靖王回来了。烈战英去了吧？他早就去了，一直在城门口候着。就让他去给靖王报个信吧，至少在入宫前有个心理准备，免得他在皇上面前乱了分寸。玄镜司，爷，你可回来了！这次可真是辛苦了。玉王兄，哎呀，看看看看，这脸都黑了，人也瘦了。待会儿进宫给静妃娘娘看见，可得心疼死。玉王兄怎么会在这里啊？这次赈灾你可是大功臣，朝野之间是圣誉满天。父皇命我来陪你。我这哪敢懈怠，当然早早就在这候着了。啊，你这是要去复命吗？走，为兄陪你。殿下，啊，父皇还在宫里等着呢，咱们走吧。有什么事等我回府再说吧。烈战英没有找到说话的机会。是，属下当时就在旁边卖柴，靖王刚一进城就被誉王给拦下来了。烈将军显然不好当着面说魏将军的事儿，只能看着靖王进了城。这么说，靖王什么都不知道就进了宫。儿臣给父皇请安。我起来吧。谢父皇。儿臣奉旨，督办越州等五州府灾荒一事，现已出平。呈上简报，请父皇先行阅看，一应细务。儿臣明日将与户部联本上奏。嗯。这件差事办得极好，朕清楚。这一个多月甚是艰辛，先歇息两日，奏报什么的，倒也不急啊。谢父皇。哈，这景言回来是件喜事，父皇怎么神色郁郁啊？莫非正在谈论什么烦难之事？儿臣可否为父皇分忧呢？就要过年了。能有什么烦难之事啊？嗯，是啊，眼见就是年节吉日，能有什么烦难？想抓到旧案逆犯这样的事，可真是过年的好彩头啊！逆犯，近来有出什么逆案吗？我怎么不知道？殿下当然知道，只不过不是近来的案子，是十三年前的。十三年前，下手尊是指？十三年前哪里还有其他逆案？自然是赤焰的案子了。赤焰军叛国通敌，罪名早定，只是当年拒歼他们于梅岭时，天降大雪，又起了风暴。陛下明指捕拿的主犯将领中，也有那么几个找不到尸首的
，不知是侥幸逃脱还是尸骨淹没。为此，玄镜司多年来未敢懈怠。好在陛下圣德庇佑，天网难逃，竟在事隔十三年后拿到了其中的一名逆犯。到底是谁呀、啊？元赤羽营副将魏征。哎呀，这果然是好事啊！儿臣要恭喜父皇了，潜逃了十几年的逆犯都能够落网，正可彰武朝廷盛威。这个魏征啊，一定要处以重刑，以震慑天下不臣之心。禹王殿下果然反应敏捷。细想，确实是这个道理。对于心怀二心的狂悖逆贼，一应教化皆是无用，定要以重点惩治，方可令天下有畏惧之心。魏征逃匿十多年，说明他没有半点悔过之意。臣以为，腰斩示众比较合适。陛下，臣以为，如今正是年节，又是国丧期，实在不宜失此酷刑。蒙大统领此言差矣，谋逆是不赦之罪，与国丧何干？阉苛以待逆贼，人柔以待忠良，顺之则兴国，逆之则亡国，此方为不备之道。靖王殿下，我说的对吗？夏少尊，你这一连串的追问是什么意思？逆犯如何处置，陛下自有裁断。靖王殿下，如何会有异议？请言。儿臣有异议。你有何异议？儿臣以为，无论当年的案情究竟如何，那毕竟都是皇室之痛、朝廷之损，应该是祸非福，何至于如今提起来这般津津乐道，全无半点臣欲心肠。儿臣佩服夏守尊，行事一向铁腕力了，但如今，父皇治下又不是乱世，重点二字岂可轻提？至于，什么是兴国之道，什么是亡国之道，远了说，有历代圣贤著书立言，近了看，有父皇圣明在上。夏守尊，却单问我对不对，我怎么敢答？陛下面前议事，政见不同是经常的。殿下如不同意我的观点，尽管否了就是，何至于这般瓷器激愤？莫非我刚才有哪句话刺痛了殿下，惹您不快了？那老臣这厢先赔个礼了。是啊，景言你也。也没什么大错，就是脾气大了点。夏守尊，请别多心。你知道景言他性情就是如此，并没有什么其他的意思吧？靖王殿下有无他意，老臣没有看出来。不过，您刚才说什么？无论当年的案情如何，老臣就有些听不懂了。此案是陛下亲自逐一审定的。一丝一缕无分毫差错，莫非靖王殿下直到今日还没有分证清楚吗？当年的事情是如何发生的，我的确不知道。我只知道，当我奉旨出使东海离开京城的时候。齐王，还是天下敬仰的贤王；林帅，还是功勋卓著的忠良；赤焰君，还是狂虎大梁北境的雄狮。当我回来的时候，却被人告知，他们成了逆子、叛者、罪人，死的死，亡的亡。除了乱坟和灵牌，我甚至连尸首都没有看到一具，却又如何让我分证清楚？原来如此。
原来在殿下心中，只要有贤王的德名，有镇主的军功，有兵将如云的雄师，就可以谋逆了吗？夏少尊，你多虑了，靖王殿下没有这个意思。所谓谋逆，并无实据，而我看到的，也不过是夏少尊你一份案情奏报罢了。不会吧？你只看到了下手尊的案情奏报。哎，锦年，你难道连父皇亲下的处置诏书也没看到吗？不会吧？景言，朕对赤焰案的处置，你有何不满吗？儿臣并非对父皇有任何不满，儿臣只是以为。齐王素来住口！什么齐王？是庶人萧景瑜。什么林帅？那是逆犯，林歇。你到底学没学会？怎么在军前奏对？陛下，年节将至。请陛下暂息天子之怒，以安民生之责。景言，你少说两句，当着我和外臣的面，哪有这么顶撞父皇的？这样不好。陛下，快到午膳的时辰了。静妃娘娘常说“饭前勿躁”，况且您今儿早上。是答应了娘娘的。别吵了，静言，你该去拜见你的母妃了。不，儿臣遵旨。退下吧。儿臣告退。臣告退。告退。静言。景言，夏守尊，你看他，便是太子当年，也不敢对我使这样的脸色。靖王殿下倒也不失血性的。孩儿参见母亲。快起来吧。又在外面吃苦受累了这么久，好在你筋骨结实，我不担心。来，过来坐下歇一歇吧。我给你炖了鸭汤，喝一碗暖暖身子。来坐下来，殿下，快喝汤吧，娘娘炖了好久。儿臣久别方归，应当陪母亲多坐坐。只是外面还有一桩要紧的急事，坐坐便要走，请母亲见谅。外面怎么了？又出什么事了？请母亲放心，孩儿自会处理。日后再向母亲解释吧。殿下，娘娘受了那么多罪，好容易殿下回来了，怎么说话就要走？你说什么？你不要胡说。母亲有什么事瞒着我吗？小心你说，发生什么事了？殿下，娘娘差点见不着您了。到底怎么了？